ఆనందించాలి ప్రతిదినం జీవితంలో జీవితంలో ఇక పొందాలి మనశాంతి ప్రతి క్షణం మాకు సమయం ఇదే కథ సాధించాల్సిన సమయం ఇదే ఈనాటి మా ప్రోగ్రాంకి స్వాగతం చూస్తున్నందుకు నిజంగా సంతోషంగా ఉంది చూడండి మీరు జీవితాన్ని ఆనందిస్తే మీరు మనసుని సెట్ చేసుకుని ఆ మార్గంలోనే ఉంచాలి ఈరోజు మీకు ఆ విషయం గురించే చెప్తాను మీ జీవితాన్ని ఆనందించాలని నిర్ణయించుకోండి వాక్యం పొందుతుండగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఆదివారం బాగా గడిచింది విశ్రాంతిగా నిజం చెప్పాలంటే గుర్తుంది ఆ ఆదివారం నిజంగా బాగా గడిచిందని ఎంతో విశ్రాంతిగా అయితే సోమవారం లేచినప్పుడు ముందుగా చెడుగా అనిపించలేదు అయితే రెండు గంటలు గడిచాక నాకు విసుగ్గా అనిపించింది అతిశయించినట్లు ఎవరు నాతో మాట్లాడకూడదన్నట్లు అసహనంగా ఫీల్ అయ్యాను అంటే దేనికోసమైనా రెండు సెకండ్లు వెయిట్ చేస్తే ఎలా అంటే అది చెడు నుంచి హీనంగా అయింది చెడు నుంచి హీనంగా అయిన సమయాల్లో అదొకటి మంగళవారానికి ఇంకా హీనంగా బుధవారం నా తల బొప్పి కట్టింది ఇలా అనుకునే వరకు వచ్చింది నేను ఎప్పుడు సరికాదు నన్ను ఎవరు ఇష్టపడరు నేను ఏం చేసినా ఎవరు ఒకరికి ఏదో లోపం కనిపిస్తుంది అది ఇది మా అబ్బాయి అన్నాడు ఈ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఏమిటి ఏం చేసినా ఎవరో ఒకరికి ఏదో లోపం కనిపిస్తుంది అంటే చూడండి ఊహలు పిచ్చిగా ఉంటాయి అలా ఉన్నప్పుడు చివరికి మూడు రోజుల తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్పేది చేశాను నేను అప్పుడు చేసినట్లు మూడు రోజులు వెయిట్ చేయకండి కొన్నిసార్లు జాలి పార్టీ చేస్తున్నామంతే ఒకళ్ళు ఆనందిస్తున్నామని అప్పుడే అది అయిపోవాలనుకో దీన్ని వదిలేసే ముందు ఇంకోసారి నన్ను నేను కొట్టుకుంటాను అప్పవాడు నన్ను ఈ జాలి పార్టీకి పిలిచాడు నేను వెళ్ళాలనుకున్నాను అతనితో కలిసి ఇంకో కప్పు కాఫీ తాగొచ్చు ఏదేమైనా నేను అనుకున్నా సరే దేవ ఇక్కడేం జరుగుతుంది దీని మూల కారణం ఏమిటి గొప్ప కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది దీనికి వేరే కారణం లేదు నేను అలసిపోయానా విరిగిపోయానా కొన్నిసార్లు అదే అవుతుంది మీరు కానీ ప్రవక్త ఏలియాని చూస్తే అతను అనుభవించిన పరిస్థితి కర్మేలు పర్వతం మీద విజయం పొందాడు రెండో రోజు నాలుగు వందల యాభై మంది బయలుదేవతలను చంపాడు ఒక స్త్రీ నుంచి పారిపోయాడు ఎడార్లు దాక్కున్నాడు తను తను చంపుకోవాలనే ఆవేశంతో తను ఒకడే ఆయన్ని ప్రేమించే ప్రవక్త నన్ను దేవునితో చెప్పడం అతని ఆలోచన ఎంత దూరానికి వెళ్ళిందంటే మీకు తెలుసు దేవుడేమి ఇచ్చాడు మంచి భోజనం మంచి నిద్ర కనుక కొన్నిసార్లు మనకు అవసరమైంది విశ్రాంతి ఏమో మీకు సరైనంత విశ్రాంతి లేదేమో వేరే ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి నేను ఆదివారం నాడు విశ్రాంతి తీసుకుని దేవునితో అన్న ఏం జరుగుతుంది ఏమిటో తెలుసా ఆయన నాకు చూపించాడు త్వరగా నేను చెప్తాను ప్రజల్లోని లోపం ఏమిటో మీరు కార్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నారు చెప్పాలంటే మనం అనుకుందాం మీరు కారు అని అయితే మీ ట్యాంక్ ఖాళీగా ఉంది ఆల్ రైట్ నేను ఒక సభను చేస్తున్నా నాకున్నదంతా ఇచ్చేస్తున్నా మీకు ఏం చెప్తున్నా నాకున్నదంతా ఇచ్చేస్తా ఔత్సుక్యంతో బోధిస్తా నా భావాలు అందులో ఉంచుతా నా శక్తిని ఉంచుతాను నేను చదువుతాను ఎవరో ఇక్కడున్న ఓ గొప్ప షాప్ గురించి చెప్పారు నాకు నచ్చుతుందని అన్నాను ఈ మధ్యాహ్నం ఖచ్చితంగా వెళ్ళలేను ఇంటికి వెళ్ళి చదవాలి నేను కొంచెం నిద్రపోవాలి పదిహేనేళ్ల క్రితం మధ్యాహ్నం వెళ్ళి షాపింగ్ చేసేదాన్నే అయితే ఇప్పుడు చేయలేను ఎక్కువ అలసిపోతాను విశ్రాంతి కావాలి మీరు చేయవలసింది చేయండి కనుక నేను కష్టపడతాను నాకు అది ఇష్టం అయితే ఇంటికి వెళితే నేను వచ్చినప్పుడు నాకున్నదంతా తీసుకున్నారు కానీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నా ట్యాంక్ నిండా మళ్ళీ నింపుకోవాలి నేను పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల స్టేషన్కి వెళ్ళకుంటే నేను దేవుని వద్దకు వెళ్ళి ఇలా అనుకుంటే పూర్తిగా నింపేయి ప్లీజ్ లేకుంటే నేను సమస్యలో పడతాను ఎక్కువగా నేను అలా చేస్తాను ఎక్కువగా ఆదివారం నాడు లేచి ఎక్కువ సమయం నెమ్మదిగా గడుపుతాను వాక్యలో సమయం గడుపుతాను 
ప్రార్థన చేస్తూ గడుపుతాను వెళ్ళి మంచి భోజనం చేస్తాం అంటే రోజంతా ఒక మూలన కూర్చొని ప్రార్థిస్తానని కాదు సంకల్పంతో దేవునితో ఉంటాను ఎక్కువగా అయితే ఆదివారం లేచాను ఏమిటో తెలుసా ఆత్మీయంగా ఉన్నట్లు నాకు అనిపించలేదు నేను ఫీల్ అయినట్లు చేయాలనుకున్నాను డేవ్ నేను మాట్లాడుకున్నాం ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకుంటా అందులో తప్పు లేదు మాట్లాడాలి అయితే బైబిల్ మాత్రం చదవడానికి వెళ్ళలేదు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళలేదు ప్రార్థనా కుర్చీలో కూర్చోలేదు దేవుని సన్నిధిలో మునిగిపోయి ఉండలేదు అలా మాత్రం ఆ రోజు చేయలేదు దాని గురించి చెడుగా ఫీల్ కాలేదు దైవికమైన వ్యక్తిని ఆత్మీయంగానే ఉంటా ఎంతైనా దేవ వారాంతమంతా బోధించా అంటే తెలుసు చూడండి కొంతమంది సులభంగా ఇంటికి వెళ్ళి అనుకోవచ్చు చూడు ఈరోజు బైబిల్ చదవక్కర్లేదు వారం అంతా సభలోనే ఉన్నా రెండు మూడు రోజులు ఇవి వెళ్ళి ఇక నేను మనం తప్పు చేసేది అక్కడే పోని సంతోషం ఎక్కడుంటుంది ఆయన సన్నిధిలో కీర్తన పదహారు పదకొండు తర్వాత సోమవారం లేచా నాకు తెలుసు ఆదివారం నాడు చేయవలసిన ఉన్నతమైన పని చేయలేదని కనుక దాన్ని సరిచేయాలని సోమవారం అనుకున్నాను లేచి త్వరగా కుర్చీ దగ్గరికి వెళ్ళాను కాఫీ కప్పుతో కొన్ని గంటలు అక్కడ గడుపుతాను తర్వాత ఒక చిరా కలిగించే విషయం గురించి చేయవలసిన ఫోన్ గురించి ఆలోచించా అది ఏమిటో గుర్తు లేదు అదేదో విషయం అది ఏదో పనికిరాని విషయం ఇంట్లో అది పనిచేయడం లేదు ఎవరికి ఫోన్ చేసి వచ్చి పరిష్కరించమని చెప్పా తర్వాత అసలు ఎందుకు ఇలా అనే వాదనలో పడ్డాం చివరికి దానికి నలభై ఐదు నిమిషాలు పట్టింది చిరా కలిగించిన సంభాషణ అది నా బుద్ధి లేని తప్పే ఎందుకంటే నా మనసు లోతుల్లో నాకు బాగా తెలుసు దేవునితో నా సమయం పూర్తయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందని బుద్ధి లేకుండా ఫోన్ చేయడానికి ముందు నేను ఎలాంటి దాన్నంటే ముందు అడ్డం తొలగించుకోవాలి దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు దాన్ని చూసుకోవాలనుకుంటా దాన్ని అడ్డం తొలగించుకోవాలి అందుకని ఆలోచించి పరిష్కరించాలనుకున్నా చివరికి ఎలాగో రెండు మూడు అతిశయింప చేసే ఫోనులతో ముగించాను ఆఫీస్కి టైం అయిపోతుందని తెలియకుండానే కనుక ఇప్పుడు ఆదివారం నాడు చేయాలనుకుంది చేయలేదు సోమవారం పొందాలనుకుంది పొందలేదు తర్వాత సడన్గా ఇప్పుడు ఎవరి తలనో చీల్ చేస్తున్నా రెండో రోజు హీనంగా అయింది ఆ తర్వాత రోజు దేవునితో సమయం వెచ్చించాలనుకున్నా అయితే మూడు సరిగ్గా లేనందున గడపలేకపోయాను ఎందుకంటే నేను చేసేది సనగడం గొడగడం ఫిర్యాదులు చేయడం ఏడవడం అంతే ఎవరైనా అంగీకరిస్తారా ఆల్ రైట్ ఈ విషయాలన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను నాకు తెలీదు ప్రపంచానికి అంతా తెలిసిన బలహీనతల గురించి ఇప్పుడు చెప్పడానికి సంతోషంగా ఉంది ఎప్పుడు అలా ఉండనని అయితే నాలోని లోపం అదే నేను చెడు ఫలం వేరు వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు చివరి కన్నాను దేవా ఇది ఎలా జరిగింది అని అన్నాడు వారంతా ఖాళీగా ఉన్నావు మరి ఏమవుతుంది దేవుడు అది చూపాడు ఈ ఉదయం ఇది మంచి సాదృశ్యం ఏమవుతుంది మీరు వెళుతున్నప్పుడు పెట్రోల్ అయిపోతే ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని కొంచెం తోయాలి ఆ వారం అంతా ఎలా ఫీల్ అయ్యానో తెలుసా నేను అన్నిటినీ తోసుకుంటూ వెళ్తున్నట్లు అలా ఇక చేయకూడదు అనుకున్నాను అయితే నేను తోశాను తోశాను దేవుడు అన్నాడు ఎందుకు తోయాల్సి వస్తుందంటే నీలో పెట్రోల్ లేదు ఎందుకు లేదంటే పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల స్టేషన్లో ఆగి నింపుకోలేదు కనుక నాకు ఆశ్చర్యం క్రీస్తు శరీరంలోనే ఎంతమంది కోపంగా ఉంటారో దేవునితో సమయం గడపనందున ఆశ్చర్యం ఎంతమంది కోపంగా ఉంటారో ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళి వారం అంతా వారిని నడిపించలేనందున ఒకటి చెప్పన అపవాది చెడ్డవాడు అతను ఫుల్ టైం పనిచేస్తున్నాడు ఓ చిన్న ముద్ద వలన ఏం లాభం ఉండదు ఇరవై నిమిషాల ప్రసంగంతో అన్ని చేయగలమనుకోకండి మీరు ఎంతో కష్టమైన ప్రత్యక్ష బోధనను పొందాలి బహుశా రోజుకి పూర్తిగా ఒక గంట అయినా ఎవరైనా మీకు బోధించినా సరే వాక్యం చదవడం లేదా చదువుతూ ప్రార్థిస్తూ దేవునితో మాట్లాడుతూ ఆయన సన్నిధిలో ఉండడం ఆమె యాష నలభై ముందు కీర్తన యాఫై టు ముగిద్దాం ఎనిమిదో వచ్చిన ఉత్సాహ సంతోషములు నాకు వినిపింపము అప్పుడు నీవు విరిచిన ఎముకలు హర్షించును నా పాపములకు ఎముకుడవు కమ్ము నా దోషములన్నిటినీ తుడిచివేయము నేరాభావంతో దావీది అలసిపోయాడు దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగు చేయము నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసు నూతనంగా పుట్టించము నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసి వేయకము నీ పరిశుద్ధాత్మను తీసివేయకము నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుట్టించము సమ్మతి గల మనసు కలుగు చేసి నన్ను దృఢపరచుము 
దావిదికి సంతోషం లేదు అతని పరిచర్యను గందరగోళం చేసింది పదమూడవ వచనం అప్పుడు అతిక్రమము చేయి వారికి నీ త్రోవలను బోధించదను పాపులను నీ తట్టు తిరుగుదురు చూడండి అది నా జీవితంపైన ఉన్న అభిషేకాన్ని కూడా గందరగోళం చేస్తుంది అలాంటి విషయాలు జరిగినప్పుడు డీల్ చేయకుంటే యాష నలభై ముప్పై ఒకటి నాకిది ఎంతో ముఖ్యం దేవుని సన్నిధిలో నా జీవితంలో ఆయనకై నిరీక్షిస్తూ సమయం గడపడం దేవుని సన్నిధిలో నిరీక్షిస్తుంటే అంటే ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చీలో కూర్చుని దేవాని వంటే ప్రేమ ఆయన సన్నిధిని అనుభవిస్తూ తెలుసా మీలో దేవుని సన్నిధిని తెలుసుకోగలరు నిమ్మళంగా నిశ్చలంగా ఉంటే దేవా నన్ను బలపరచు నూతనపరచు దేవా నేనుగా చేయలేను ఎంత శ్రమ పడినా చేయలేను దేవా నీ వద్దకు వచ్చాను స్తుతుల దేవా నిజం చెప్పాలంటే నేను ఎంతగా నిశ్చలంగా కూర్చుంటే అంత కష్టమవుతుంది నిశ్చలంగా కూర్చోవడం అంటే గోక్కుంటాం ఎన్నిటినో గురించి ఆలోచిస్తుంటాం అప్పుడే బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలి మీకు ఎప్పుడైనా జరిగిందా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని గోక్కోవడం అదలాంటే దాని అర్థం అనుకుంటే ఏమిటి దేవుతో సమయం గడుపుదామనుకుంటే సడన్గా ఏడేళ్ళ దురద వచ్చింది అయితే నిజంగా నమ్ముతాను సరిగ్గా అదే సమయంలో అంటే చదవడం అధ్యయనం గొప్ప విషయమే సంగీతం వినడం గొప్ప విషయమే బోధన వినడం గొప్ప విషయమే అవన్నీ అందులోని భాగమే అయితే ఎలాగో ఒకలా నాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీ జీవితంలో నీ లోపం ఏమిటో వాటికి కొన్ని పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి తర్వాత ఆదివారం నాడు చర్చికి వెళ్తారు అక్కడ ఇంకొకటి దొరుకుతుంది మీరు కొన్ని బుక్స్ తీసుకుంటారు లేదా టేపులు అప్పుడు మీకు మరిన్ని దొరుకుతాయి అయితే ఇలా ఫీల్ అయ్యే సమయాలు ఉండవంటారా నేను వీటన్నిటిని పొంది అక్కడికి వెళ్ళా టీషర్ట్ కొన్నా అయితే అది ఎందుకు పని చేయడం లేదు కమోన్ అదెలా అంటే ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు కానీ ఎందుకు చేయలేను ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుసు కానీ అలా ఎందుకు ప్రవర్తించడం లేదు బహుశా నేను అనుకుంటాను ఆయన వద్దకెళ్ళి ఇలా అనడం మర్చిపోతాం నేను ఇవన్నీ పొందగలిగాను దేవా కానీ వీటిలో ఒకటి పనిచేయడం లేదు నువ్వు లేకుండా ఇవన్నీ చేసా సెమినార్కి వెళ్ళా టేపును కొన్నా ఇది విన్నా అది చేసా ఇది చేసా చర్చికి వెళ్ళా చర్చిలో పనిచేసా దశభాగం ఇచ్చా అయితే దేవా నువ్వు నువ్వు ఒక్కడివే నేను ఏం చేసినా సరే నువ్వు ఒక్కడివే ఇది నా జీవితంలో పనిచేసేలా చేయగలదు అందుకే నీ వద్దకు వచ్చాను మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను మీ వ్యక్తిగత సమయంలోనేది కొంత వెచ్చించమని మీరు దాన్ని ఎలా పిలిచినా సరే నేను దేవుని సన్నిధిలో నిరీక్షించడం అంటాను మనం అనుభవాల గురించి మాట్లాడడం లేదు మనందరికీ వేరు వేరు వ్యక్తిత్వాలు ఉంటాయి వేరు వేరుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము అయితే దేవుని సన్నిధిలో నిరీక్షిస్తుంటే ఎప్పుడూ తెలుస్తుంది ఆయన అభిషేకం పెరగడం పెరగడం మరింతగా కొన్నిసార్లు నాకు నేనే నవ్వుకుంటాను అక్కడ ఒకటి వినోదంగా జరగకపోయినా కూడా లేదా నవ్వుకుంటూ ఇలా అద్భుతమైన వాడివి నేను నమ్ముతున్నా దేవా మార్చు దేవా నేను మంచి భారీగా ఉండాలి అన్నీ కలిపి అవి జరిగేలా చూడు సహాయం చేయి నెమ్మది లేనంత ఎక్కువగా నేను మాట్లాడను మనకు ఆయన సన్నిధి కావాలి అంతే చూడండి మొన్న ఒకరోజు యశ నలభై ముప్పై ఒకటి విడిగా తీసా యాంప్లిఫైడ్ ఏమంటుందో వినండి ఏళ్ల తరబడిగా ప్రజలకు బోధిస్తున్నా మీరు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటే ఆయన మారుస్తాడని మీరు చేయవలసిన మార్పులను ఆయన చేస్తాడు కావాలంటే మీ జాయిస్ మేర్ టేపులను తీసుకెళ్ళొచ్చు మీ జాయిస్ మేర్ బుక్స్ని సెమినార్లోని నోట్స్లను మీ జోయల్ ఆస్టిన్ టేపులను ఆయన 
బోధనలను మీరు చేసే ఈ విషయాలన్నీ తర్వాత ఇలా అనండి సరేదేవా ఇదిగో నా బైబుల్ ఇవిగో నా బుక్స్ ఇవిగో నా టేపులు ఇదిగో నా నోట్స్ ఇదిగో నేను అదిగో నువ్వు నువ్వు కానీ అవన్నీ తీసుకొని నా జీవితంలో పనిచేసేలా చేయకుండా అది పనిచేయదని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇవన్నీ వస్తువులు నాకు నువ్వు కావాలి కొన్నిసార్లు మనం అన్నీ చేస్తాం పని అంతా మనం చేస్తుంటాం అయితే మనం వజ్రాన్ని వదిలేస్తున్నాం మన చిక్కులో తగిన ముక్క ఎక్కడుందో తెలిసిన వ్యక్తిని మనం వదిలేస్తున్నాం ఎందుకంటే లేని ముక్క ఆయనే యోహోవా కొరకు ఎదురు చూచేవారు ఆశించి చూసి ఆయనలో నిరీక్షణ ఉంచేవారు మారతారు అది ఒక వాక్యంలో చదువుతా వాళ్ళు మార్చి నూతన బలము నిత్యదన అయితే ఒకరోజు పరిశుద్ధాత్మ నన్ను ఆపి చూపించాడు నేను బోధించేది ఇక్కడ నిరూపించబడుతుంది దేవునికి ఎదురు చూచువారు మారుతారు హలెలుయా దేవునికై నిరీక్షించేవారు తప్పక మారతారు అనుకుంటా కాదు మారవచ్చు లేకపోవచ్చు కాదు ఒక బలమైన వాక్యం మారి నూతన బలమును పొందుతురు నాలో లోపం ఏమిటి నేనా పని చేయలేదు వారు నూతన బలమును శక్తిని పొందెదరు తమ రెక్కలు చాపి పైకి దేవుని దగ్గరగా ఎగురుదురు ఎంతగా నిరీక్షిస్తే అంత దగ్గర సంబంధం కలుగుతుంది దేవునితో వారు పరిగెత్తిన అలసిపోరు వారు నడిచిన సొమ్మసిల్లి పోరు లేదా అలసిపోరు కూడా దేవునికై ఎదురు చోచువారు మన సహజ స్వభావం ఆనందం కావాలి మన మనసు సంతోష స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తుంది సమస్యల పట్ల మనకు ఉండే ఆలోచన అలాగే దేవునితో సమయం వెచ్చించడంలో ఉండేది మన నోరు ఆనందాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది మనకు తెలుసు నోరు మాట్లాడుతుంది ముగించే ముందు కొన్ని వచనాలు చెప్పన సామెతలు పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఒక నీ నోటి ఫలము చేత వాణ్ణి కడుపు నిండును జీవమరణములు నాలుగు వశము దాని ఎందు ప్రీతిపడు వారు దాని ఫలము తిందురు జీవానికైనా మరణానికైనా మరణం గురించి మాట్లాడితే దాన్నే తింటాను సమస్యల గురించే మాట్లాడితే అది నిరాశపరుస్తుంది నేను విమర్శిస్తూ ఉంటే అది నన్ను నిరాశపరుస్తుంది ఎందుకు ఎందుకంటే నా మాటలు తింటున్నా ప్రతికూలమైన ప్రతిదానిపైన ధ్యానిస్తూ ఉంటే నా ఆలోచనలు చెడుగా ఉంటాయి వాటిని నా నోటితో బయటకు చెప్తా ఇప్పుడు నా లోపల జీవితంలో నిజమైన దానిలో ఏం జరుగుతుంది చెడు విషయాలే నా ఆలోచనలు తప్పు నా మాటలు తప్పైనవి నేను క్రిందకు పోవడం తప్ప వేరేం చేయలేను క్రింద క్రిందకు ఏమిటో తెలుసా దేవుని ఆనందం మనలో ఉందని నమ్ముతా అయితే దాన్ని విషతుల్యం చేస్తున్నాం మొదటి పేతరు మూడు పది చెప్తుంది జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరితే చెడ్డదాన్ని పలకకుండా తన పెదవులను కాచుకొనవలను మీరు జీవితాన్ని ఆనందించాలనుకుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారో గమనించాలి మీ విషయం తెలీదు నేను భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు మంచి విషయాల గురించి మాట్లాడతా ఎవరైనా మంచి జోక్ చెప్పగలరేమో చూస్తా ఆమె భోజనానికి వెళ్తున్నాం విక్టోరియా ఈరోజు నాకు జోక్ చెప్తావా ఒకరోజు ఎవరో నాతో ఏం చెప్పారో తెలిసా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది నేను నాయకుడును రాజులు కూడా నాయకులే ఎవరో గుర్తు చేశారు రాజులు హాస్య కవులకు పదవులను ఇచ్చేవారని తెలుసా వాళ్లకు జీతం ఇచ్చేది వాళ్ళు రాజులను నవ్వించడానికి ఎందుకు ఎందుకంటే వారిపై ఎంతో పెద్ద బాధ్యత ఉండేది ఒకవేళ ఎక్కువ పని ఉండి వినోదం అసలు లేకుంటే ఎక్కువ గంభీరత నవ్వనేది లేకుంటే అసంతులీలు అవుతారు కృంగిపోవడం మొదలవుతుంది అందుకే అనుకున్నాను ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఇచ్చి నాతో తీసుకువెళ్తా నవ్వించడానికి అయితే ఉద్యోగానికి అప్లై చేస్తే అత్యధిక హాస్యం చెప్పాలి
బస్ అలా చేయను అయితే నవ్వు మీద సంతోషం మీద ఒక ప్రీమియం పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను సామెతలు ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది మిద్దె మీద ఒక మూలని నివసించటమీలు గయ్యాలతో పెద్ద ఇంట ఉండడం కంటే సణుగుతో పోట్లాడుతూ తప్పులించే స్త్రీతో ఉండే కంటే మీ మాటలు మిమ్మల్ని అసంతోషపరచుకున్న గందరగోళం చేస్తాయి సామెతలు పదిహేను ఇరవై మూడు సరిగ్గా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిన వానికి దానివల్ల సంతోషము పుట్టును సమయోచితమైన మాట ఎంత మనోహరము ఎంత బాగుంది మన నోట మనం ఇతరులకు సంతోషం కలిగించవచ్చు మన నోట్ని ఎంతగా ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తా అంత ఆనందం మనం పొందుతాము ఎందుకంటే ఇతరుల జీవితాల్లో ఏం విత్తుతామో దాన్నే మనం కోస్తాము అందుకని విమర్శిస్తుంటే అసంతోషంగా ఉంటారు ప్రతిరోజును ఆనందించండి తీర్మానించుకోండి ప్రతిరోజును ఆనందిస్తామని నేను మీరైతే ఏం చేస్తానో తెలుసా మీ మూడ్ క్రిందకు వెళ్తుందని ఫీల్ అవ్వగానే దేవుని వద్దకు వెళ్ళండి ఆఫీస్లో మీరు బాత్రూంలోకి వెళ్ళి తలిపేసుకున్న అనవసరం దేవుని వద్దకు వెళ్ళి అనండి చూడదేవా నిరాశలకు వెళ్తున్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నా వదిలేస్తున్నట్లు వెళ్ళిపోవాలని సమస్య ఏమిటో చూపించు నన్ను బలపరిచి ఇప్పుడే దేవా ఏదైనా చూడాలనంటే చూడనివ్వు లేకుంటే నీ బలాన్ని నీ కురుపుని ఇవ్వు అదేమైనా సరే చేయడానికి అది ఆనందంగా చేయడానికి నీకై నిరీక్షిస్తున్నా దేవా ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ప్రతి మంచి దాని ఆధారం నువ్వేనని తెలుసా దేవుడు ఏదైనా చూపొచ్చు మీ ఆనందం ఎందుకు పోతుందో మీరు కలిసి పనిచేసే వ్యక్తికి గత వారం ప్రమోషన్ వచ్చింది మీరు అది కోరుకున్నారు దొరకలేదు అందుకని కోపం దేవుడు అది చూపినప్పుడు మీరు ఇలా అనవచ్చు నువ్వు అన్నది నిజం దేవా నన్ను క్షమించు నేను ఇక అసలు అసూయపడను వాళ్ళని ఎక్కువగా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నా దేవా కొంతమంది అనుకుంటున్నారేమో జీవితాన్ని ఎలా ఆనందించగలను జాయిస్ నా జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు నేనేం అర్థం చేసుకున్నానో తెలుసా నేను అనుకుంటాను దాదాపు అందరి జీవితాల్లోనూ అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆశ్చర్యకరం గతవారమే నిజంగా మూడు విషయాలు జరిగేవి నా ఆనందాన్ని పోగొట్టేవి ఇప్పుడు వాటి గురించి చేయవలసింది చేశాము అన్నీ పోయాయి చెప్పాలంటే నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా మారిపోయాయి కొన్నిసార్లు మన ఆనందాన్ని మనం వదిలేస్తాం ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాని వలన మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇది గతించి పోతుంది అని అందుకనే ప్రోత్సహిస్తున్నాను జీవితాన్ని ఆనందించండి కొన్ని బోర్డులు ఇంట్లో పెట్టండి నీ జీవితాన్ని ఆనందించు గుర్తు చేసుకోండి దేవుని ఆనందమే మీ బలము అని గాడ్ బ్లెస్ యూ జాయ్ స్మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచ వ్యాప్త పరిచయను సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీదవారికి బట్టలు ఇస్తున్నాం ప్రజలకి సువార్తను అందిస్తున్నాం మమ్మల్ని సంప్రదించండి లేదా ఈ రోజే జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఆర్గ్ చూడండి మీ ప్రార్థనా అవసరతలను పంచుకోవడానికి జాయస్ సభల షెడ్యూల్ ను చూడడానికి మరియు మాతో పార్ట్నర్స్ కావడానికి ప్రపంచమంతటా క్రీస్తు ప్రేమను పంచుకోవడానికి 